اصح مايند سيت ليك انت الجروسنج مايند سيت الجرافيك ديزاينر ممكن نسميه ميسر تواصلي ده انا ازاي انا كديزاينر جونيور لسه ببدا بسم الله الرحمن الرحيم اكون غني انت كلاينت جاي لك طالما جاي لك اوعى يمشي من عندك متضايق تعرف تقول البراند بيبقى ناجح انت احمد ده 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 تفكير بزنس مان محترم بيفكر صح والله <تصفيق>
بتقسمه وبتعمل مراحل وبتعمل الخطه اللي هتمشي عليها عشان توصل للهدف. ده بيفيد بايه؟ يعني هيفيدني في ان انا اعمل استراتيجي او اروح للهدف على طول دايركت، انا رايح للهدف عايز اوصل ل 20,000 مبيعات في الشهر. كده رايح للهدف، لا. انا عملت اكزامبل بسيط ان انا لو لو انا هدفي ان انا نازل من البيت في اثنين شخصين نازلين من البيت، شخص عايز يروح امريكا ده هدفه وهو نازل من البيت، هل ده هدف منطقي؟ المفروض ان هو هدف غير منطقي. وواحد ثاني نازل من البيت رايح يعمل تأشيرة سفر. تمام؟ تأشيرة السفر دي مكان عملها جنب بيتهم بحوالي 10 كيلو متر مثلا. تمام؟ لو واحد لو الاثنين وقعوا على السلم او وقعوا وهم نازلين من البيت مين فيهم هيبقى عنده طاقه يقوم اكتر؟ اللي هو جنب البيت ليه اسمعنا؟ سهل ان هو عشان عارف هدفه او هدفه جنبه او عارف ان هو هيقدر هو هدفه الاساسي دلوقتي بسيط انا رايح جنب البيت اعمل تاشيره سفر فانا وقعت مفيش مشكله اقوم واروح اللي على هدفه كبير قوي واوفر وانكس انا يعني اللي هو حاجه حرفيا ما يقدرش ينفذها دلوقتي حاجه بعيده وحاجه لسه قدامها خطوات كتير قوي فهو حطها قدامه هي الهدف المباشر لما وقع اللي هو احباطه كبر يعني اللي هو اصلا يعني هو رايح على حاجه مش عارف هو هيعدي بايه في السكه او هو ماشي وخلاص زي ما بنقول مش محدد هو هيعمل ايه بالظبط مثلا هقول لك على حاجه اللي هي العداوه على قدر المحبه فهو على قدر حبه وتعلقه بالهدف الكبير قوي ده هدفه كبير قوي على قدر هو لما تعثر خلاص الموضوع اتأزم وحس باحباط وحس بحاجات شديده قوي دي اهميه وجود الاستراتيجي اهميه وجودها ان هي انت بتحط خطه فلو باظت نقطه من الخطه دي مش هتفرق معاك عادي هتعيدها طيب او دي تاني الاستراتيجي يعني ناخد ستيب باي ستيب ما نكونش ماشي وخلاص مش على فكره في كده الاستراتيجي انت هتاخدها هتاخدها كام ستيب وهتاخدهم كل واحده فيهم ازاي بالطريقه المناسبه لشخصيتك وكيانك وطريقتك وبيئتك وكل حاجه لان كل لو في هنا الطريق. لو في هنا 10 في كل لا. واحد فيهم ليه طريقه وما ينفعش يعني كل واحد فيهم يعني انا فهمتك انها عباره عن لو انا فهمتك صح هي عباره عن خريطه الطريق بتتحط عشان انا عارف انا رايح على ايه بالظبط شويه وهوضح لك برده في الاوت لاينز انا كاتب هنا الحاجات اللي انا بشتغل بيها كاستراتيجي او كتعريف الاستراتيجي عام هقوله لك ولكن انا كنت بتكلم مع مهندس الصوت اللي بيشتغل معايا في البودكاست بتاعي من شويه من خمس دقائق قبل ما اخش هنا فبيقول لي ان احنا يعني اللي هو احنا احنا كنا بنتكلم في ايه؟ اللي هو انا كنت بكلم انا هو في حته الصوت بيقول لي احنا لو الصوت ده ضخم كده ممكن الجهاز مني يهنج فبيقسمه ويشتغل على كل واحده فيهم افكس لوحدها انت فاهمني؟ انت مش معانا بيفصلهم بحيث ان هو يشتغل على كل حاجه يظبطها لوحدها البودكاست بيكون ساعه هو لو عمل البلوجن عليهم الجهاز هيتحرق. ده اللي نقصده. ان الاستراتيجي انت حط خطه وطريقه عشان تعرف توصل للهدف اللي انت حاطه. كل كلهم عندهم هدف واحد على فكره. يعني ممكن يبقى لهم عندهم مثلا نفسهم يبقوا سينيور ار دايركتور. ده توب لادر في الـ في الـ مش توب لادر كمان سينيور جرافيك ديزاينر هو التوب لادر على فكره. يعني اخر السلم الوظيفي بتاعكم سينيور جرافيك ديزاينر او او ديزاين تيم ليدر. بعد كده بتشيفت كارير تروح بقى ار دايركتور بقى جونيور ار دايركتور. بس اخرك ديزاين تيم ليدر او هيد اوف ديزاين عايز تشيفت كارير بتشيفت كارير فحتى لو هدفهم كلهم ان هم يشيفتوا كارير في الاخر ويطلعوا لما اعلى من الجرافيك ديزاين ان هم يبقوا دايركتورز برضه هيبقى ليهم طريقه وكل حاجه مختلفه ولازم يبقى ليهم هدف وعشان كلهم يوصلوا نفس الهدف ده ده هيبقى ليه طريقه وده هيبقى ليه طريقه وده هيبقى ليه طريقه فهي دي الاستراتيجي باختصار طيب ايه هي بقى؟ طيب ايه هو الناس دي كلها بتشتغل دلوقتي او كلهم اغلبهم الناس ديت اللي هم مين بالظبط؟ كلهم الناس اللي معانا وبتسمعنا دلوقتي وهيسمعونا بعدين. الناس دي كلها جرافيك ديزاينرز على بعض، مفيش حد مش جرافيك ديزاينر. وعشان كده كنت لسه عايز اسالك هو ايه يعني ازاي اربط ما بين الاستراتيجي والكلام اللي احنا بنتكلم فيه الكبير ده مع الجرافيك ديزاين برضه يعني. حلو حلو ايه الربط ما بينهم؟ حلو قوي في في 3 دي ديزاينرز وفي جرافيك ديزاينرز وفي ناس كتير قوي حلو قوي بيسمعونا. طيب م-م. انت آه ك- كجرافيك ديزاينر انت عارف انت بتشتغل ايه؟ <تصفيق> انت بتشتغل بعمل تصميمات مثلا اه ده الرد بعمل بي... تصميمات ده الرد ممكن اي جرافيك ديزاينر ينود انت آه... وظيفتك مترجم المترجم بيعمل ايه؟ المترجم بتاع اللغات ايه ايه جوهر وظيفته؟ ايه جوهر وظيفته؟ بلاش ايه وظيفته؟ ايه جوهر وظيفته اصلا؟ بيبدا بيبدا يحول اللغه اللي هو مثلا دارسها او عارفها لحاجه مفهومه للناس اللي هي 
مش عارفاها او اللي هي عايزه لسه تعرف هو قصده ايه او حاجه زي كده يعني جوهر ده تعريف يعني من دماغك دلوقتي جوهر وظيفه المترجم تسهيل التواصل ما بين جهتين حلو ممكن اه ده تعريف منطقي يعني تقرا كتاب 200 صفحه ولا تشوف 50 صوره؟ آه 50 صوره اريح لك هتفهم آه. هتفهم القصه كلها من 50 صوره آه. وعشان كده بقى في الكوميكس بوكس اللي هي فيها صور وخلاص انت بتفهم من الصوره اصلا حصل ايه في المشهد طيب م-م. يبقى معنى ذلك م-م. ان الـ ان الـ ان لما اتخلقت البراندز او اتخلقت على فكره قبل البراندز كمان يعني قبل ما يبقى في بيزنس وبيع وشراء ان انا لو انا رحت بدل مثلا دوله مختلفه عني وانا اعجامي عنها م-م. يعني انا مش مش من البلد دي ورحت البلد دي آه عايز اخش آه حمام عام دبليو سي فاعرف م-م. منين ده الحريمي ولا ده الرجالي اعرف منين لو كتبوا لي بلغه البلد انا مش هعرف كتبوا لي بلغه اخرى انا مش هعرف ولو كتب بلغتي غيري مش هيعرف فدي بروبلم حل المشكله دي ان هم م-م. يعملوا جرافيك ايكون او جرافيك فيجوال كل الناس تفهمه وكلنا نتفق عليه ان هو مزهور. ان هو ستوب ستوب ساين او اللي هو الومن ساين او الـ او الـ او الـ او المين ساين ده الجرافيك ديزاين يعني مثلا مثلا, مثلاً لو هو كان كاتبها بلغه معينه مثلا ده رجالي زي احنا عندنا في مصر لو كتبنا رجالي وحريمي فلو حد مثلا اجنبي دخل فرجالي حريم حلو جميل جدا انا شفت الساين بس ده عباره عن ايه بقى؟ انا ما فهمتش لكن لما نبقى متفقين كلنا على مثلا ان دي شكل راجل علامه راجل البنت مثلا ليها جيفا او حاجه زي كده فاعرف اميز ما بين الاثنين هعرف لو انا كنت منين بالذي هعرف برضه ان انا هدخل هنا او هنا فالجرافيك سهل لي النقطه ديت على عكس مثلا ان انا احتاج احط ترجمه لكل اللغات اللي موجوده في الدنيا عشان الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي. الجرافيك ديزاين شغلانتهم ان هم يسهلوا التواصل ما بين جهتين. الجهه في جهه بتديهم فكره وحاجه وهدف هم عايزين يوصلوا له وناس هم هيتكلموا معاهم طيب انا كان نفسي اوريكم مثال كنت عايز احضره والله بس للاسف وقتي كان ضيق قوي ان انا هوريكم خمس ايكون ومن ومن دبليو سي خمس ايكون الخمسه كلهم بيقولوا معنى ان ده حمام حريمي بس كل واحده فيهم ليها احساس معين كل واحده فيهم احساسها راقي جدا واحده فيهم احساسها ايكونوميك قوي اقتصاديه قوي وشكلها زي بتاعه الطياره هل ينفع ال- ال- الساين اللي هتشوفها في الحمام هي هي نفس الساين اللي هتشوفها في الطياره هي هي اللي هتشوفها في مطعم راقي بتاع بنات بس مثلا او بتاع بتاع ناس راقيه جدا اي كلاس مستحيل هتلاقي هنا الايكون رسمها مختلف عن ايكون الطياره مثلا غالبا بس, بس كلها تكون ماشيه في نفس الوي انها تكون بتعبر عن نفس الحاجه هو طبق يعني بس تختلف في الفكره هو طبق واحد اه بالظبط طبق واحد خلاص كلهم نفس كلهم بنت بنت مبسطه بس كلهم بطوله رسم معينه او ارض ديريكشنز معينه كل ارض ديريكشن فيهم بيديك احساس لان انت مش بتعبر بس عن كلمه اللي هي حمام حريمي لا انت بتعبر عن الكلمه والناس اللي هتكلمهم بيها، الناس اللي هتقولها لهم و... و... والبلد اللي انت فيها وبتقولها من مين؟ يبقى الرساله اللي انت بتقدموها كجرافيك ديزاينرز بتحولوا كلام وافكار و... وبريف زي ما بنقول كده اللي هو الناس اللي انتوا رايحين تكلموها والرساله اللي انتوا بتقدموها والناس اللي مقدمين الرساله بتعبروا عن ثلاثه في صوره. دي كده وظيفه الجرافيك ديزاينر اصلا احنا احنا دخلنا بشكل دايركت على وظيفه الجرافيك ديزاينر هو انت بتعمل ايه كجرافيك ديزاينر تمام شوف انا بوضح النقطه دي انا بوضح النقطه دي عشان خاطر لما نخش قدام شويه واقول لك ايه ايه علاقه الديزاين بالبيزنس اصلا وايه اللي دخله في البيزنس انا حابب اعرف طيب ايه اللي دخل الجرافيك ديزاين اللي كان بيحول بيبسط شويه لغات ما بيننا لحاجه في البيزنس وحاجه ليها علاقه بالشغل اول ما البراندز بقت ليها اهميه والناس ما بقتش بتشتري بس الحاجات اللي محتاجاها يعني ايه؟ في فرق ما بين الوانت والنيد. النيدز انت النهارده انت كبشري انت النيدز بتاعتك اكل وشرب وحاجات بسيطه قوي. اكل وشرب. <تصفيق> لكن الوانت انت عايز خد بالك انت مثلا زمان كنت بتشتري تليفون ازاي؟ اي اول تليفون نزل فانت عشان تشتري تليفون هتشتري تليفون. ولا 32 جيجا رام ولا سي بي يو اي ولا اي حاجه انا عايز ما فيش الامكانيات اللي موجوده بيقول اه طيب النهارده انت عندك فيريشنز كتير قوي ازاي تفرق ما بينهم رغم ان كلهم مم. اصلا ممكن نفس السبيسيفيكيشنز كلهم اصلا 32 جيجا رام وكلهم نفس السوفت وير كمان ممكن طب انا ازاي اختار بين الاثنين؟ طيب يبقى ال- ال- البراندز بدات تتخلق لما الناس بدات يبقى عندها منتجات كتير قوي بدا ما يبقى التليفون في تليفونين 
حتى الفرنس اتخلقت قبل قبل كده كمان كانت موجوده ايام لما كان الـ الـ الارض كلها رعاه غنم او كده عشان يفرق الغنم بتاعته عن غيره كان بيعمل عليها بحاجه بالنار كده علامه علامه جت من هنا كلمه علامه عشان يعرف دي بتاعتي اهو هي دي البرامز يبقى اهميه الجرافيك ديزاين للبيزنسز ان هو يحافظ يحافظ ويجذب اكتر او يوصل رساله البراند اكتر لان اوريدي البراند عنده رساله انت جاي كجرافيك ديزاينر مش جاي تعمل لي رساله جديده او جاي تبني تبني استراتيجي جديده انت مش استراتيجيست انت جاي تبني حاجه بس استراتيجيك واي احنا بنتكلم عن اهميه الاستراتيجي اه يعني انا راجل عندي استراتيجيه فمحتاجك ان انت تساعدني في تنفيذها انا عايز النهارده الناس تاخد عني انطباع ان انا نظيف جدا وكلين قوي هل ينفع تعمل لي ديزاين زحمه مستحيل انا مش هعرف. لن اقبل بهذا يبقى ال 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 الجرافيك ديزاينر ممكن نسميه ميسر تواصلي ييسر التواصل ما بين البراندز وما بين الجهه الثانيه سواء البراندز دي بتبيع او ما بتبيعش في براندات ما بتبيعش خالص ما بتبيعش أيه. حاجه اكيد آه في بر... في مثلا صفحه آه هتلاقيها بتعمل كونتنت انت مثلا بتعمل كونتنت انت عارف ان ده ليك براندنج وكل حاجه هنا حرفيا عندك فيها براندنج لازمتك في الكلام طريقتك آه لبسك كل حاجه براندنج لو غيرتها انت ما احمد انت بقيت حد تاني هو احنا اوريدي غيرنا بس عشان نصفه الشتاء بس ده يثبت يعني مظبوط والله كلام خيري يعني بجد حقيقي فعلا مهم جدا بالنسبه لك كديزاينر في ايه؟ ان انت بتركز وانت شغال مثلا ان انت تطبق الاستراتيجي اللي هي محطوطه اوريدي من ناحيه الكونتنت بحيث ان انت تكون فاهم انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل تصميم عشان توصل الفاليو او الرساله من التصميم عن طريق ان انت توصل البوست اللي داخل لك ده مثلا من الكونتنت كريتور مثلا او كونتنت رايتر سوري اللي, اللي كاتب البوست فانت الكونتنت ده كاتب البوست بناء على ايه؟ بناء على استراتيجي فالاستراتيجي دي الاساس بتاعت عمليه التسويق اصلا نفسها مظبوط يا خالد؟ مظبوط طيب انا برضو كنت عايز اتكلم عن الاستراتيجيه في اي بيزنس عموما هي طريقه الخطه في ناس قالت الخطه لا الاستراتيجيه هي طريقه الخطه دي وفتح سبل او كتابه السبل بتاعه تحقيق الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها لان انت لو طريقتك الطريقه المتبعه طريقه ما تسببلكش احباط لما تقع فانت هتكمل فانت هتنجح فانت هتوصل وهدف اي بيزنس واي براند في الدنيا واي انسان في الدنيا ان هو ينجح ويوصل او يحس انه نجح لان مفيش نجاح مطلق فاهم معلش معلش الحته دي ما وصلتليش قوي حاولت بس اتفضل شويه الاستراتيجي دي معناها طريقه التفكير وطريقه طريقه التفكير في الخطه استراتيجي طريقه التفكير في الخطه بتاعتك لان الخطه يعني بلان مش يعني استراتيجي البلان التسويقي مظبوط البلان بتاعتي بشكل عام انت عارف انا انا يعني انا من ضمن الخدمات اللي انا بقدمها انا بعمل بيزنس كوتشنج ما بنجي نعمل بيزنس كوتشنج لفرد اكتر حاجه هو بيبقى محتاجها مني هي الاكشن بلان يعمل ايه وما يعملش ايه وواحده واحده كده يشتغل عليهم واحده واحده ويخلصهم واحده واحده الناس كلها بترتاح في الاسلوب ده اللي هي تو دو ليست اعمل كذا وخلصه وتعالى نتست عليه او نوديت خش في اللي بعده تاسك يبدا يشتغل عليها دي اسمها اكشن بلان طيب مش كان في استراتيجي قبليها ما هو مش هنحط بلان دي غير لو في استراتيجي استراتيجي بتتعمل عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر في هدف. ما هو فيش هدف مفيش استراتيجي. م- يعني حفظنا بقى لازم يبقى في هدف. بعد كده نعمل له استراتيجي نعمل طريقه تفكير في الهدف ده نحاول نوصل للهدف. وقعنا بقى اتعطلنا الوقت اتاخر وقت بقى سريع مش مشكله لان كده كده الزمن ده زمن تغير. اصلا الاستراتيجي بدات تظهر بسبب ان الزمن بقى زمن سريع. الاستراتيجي بقت كل الناس محتاجاها عشان خاطر تهدي الريتم بتاع الاحباط لو انت حصل لك اي مشكله. او الدولار عالي والدولار نزل والحاجات دي لازمك استراتيجي عشان تبقى حاسس انك مرتاح انت محقق جزء كبير من الاستراتيجي فهتبص له وتبص له كده تقول آه انا مرتاح انا محقق جزء كبير من الاستراتيجيه بتاعتي طيب بناء على اللي احنا قايلينه ده فالاستراتيجي مش بس يعني منطبقه على البراند اللي انا شغال معاه لا ده انا ممكن اصلا اكون انا كديزاينر محتاج ان انا اعمل استراتيجي لنفسي عشان خاطر مثلا اوصل للعميل بناء عليه برضو ان انا اوصل مثلا للناس اللي انا اصلا اوريدي متارجتهم ف فبناء على ده المفروض انا لو حبيت انا عارف ان هو مش في التوبكس اللي احنا حطيناهم بس يعني لو انا حبيت ان انا اعمل استراتيجي استراتيجي لنفسي او ان انا ابني لنفسي خطه همشي عليها ده بيكون مبني على ان انا مثلا اجي لحد زي خيري ولا ان انا اصلا ممكن اكون ليها ستيبس اقدر امشي عليها بناء على ده ان انا ارتبها اصلا لا لا ممكن ممكن, 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 ممكن يعني انت انت بص انت حاليا مش كوربريت براند، كوربريت براند يعني شركة كبيرة خلاص بقت بقت براند تقيل. أنت بنسميك سمول بيرسونال براند. 
اي حد شغال لوحده لسه ما بقاش عنده تيم وكلكم هيبقى عندكم تيم قريب مهما كان الليفل بتاعكم لما تفهموا ازاي البيزنس موديل بيتعمل لازم تبحثوا عن البيزنس موديل لازم ما فيش حد يبدا يشتغل في حاجه لما ما يعرف بيزنس موديل كانفاس تحديدا لان البيزنس موديل لوحده هو حاجه عقليه اكتر ما هي حاجه ورقيه البيزنس موديل كانفاس هو ترجمه البيزنس موديل بتاعتك انت بتشتغل مع عزيزي. مين ومين الترجمه تقول لي انا بتوعك حاليا طبعا البيزنس موديل بيتغير كتير او انت انت كبيرسونال براند بيتغير البيزنس موديل كل شويه انا النهارده بركز على السوق المصري بكره هركز على السوق السعودي الشهر ده الشهر ده الشهر ده وتشتغل كل شهر شويه وتجرب في كل سوق لحد ما تلاقي السوق اللي يناسبك انت لان السوق اللي يناسبك مش شرط يناسب غيرك فما ينفعش حد يطلع يصحكه في اليوتيوب يقول لك آه اشتغلوا في السوق السعودي جميل والله وحش جدا <تصفيق> <تصفيق> وفي ناس آه كل سوق بيختلف عن سوق تاني اه وفي ناس تحب السوق سعودي جدا يقول لك انا برتاح مع العملاء وبعرف اهندلهم بطريقه ان هم ما يعدوش عليا خلاص ده ديزاينر شاطر بنفهم ان هو ديزاينر شاطر في السوق وبيطلع بالبنفيتس اللي في الموضوع اه بيطلع بالبنفيتس الحاجه الحلوه وبيبدا يعرف يتحكم في المسابقات بس السوق يساعد الكل بصراحه م. السوق اي ماركت كمان يساعد اللي يساعد كل الناس ويساعد كل الشخصيات وفي في حد صدقوني في كلاينت النهارده محتاج شخصيتك وطريقتك والليفل بتاعك حتى لو انت داخل الجرافيك ديزاين ده امبارح في جراف في في كلاينت اقسم بالله ما بهزر في كلاينت النهارده عايز شغلك وطريقتك وشخصيتك يعني لو حد عنده شغلك نفس شغلك ده هو مش عايزه هو عايز نفس الشخصيه دي ما عشان الكلاينت شغله شخصيه بيرتاح في التعامل معاك فهو عايزك انت كمثلا محمد يبقى الكلاينت لا هو هو لسه ما يعرفش هو لسه ما يعرفش اسمك هو عايز الشخصيه دي عايز شخصيه شبهه فانت اكيد كبني ادم شبهه عشان خاطر التعامل ولا عشان خاطر الشغل؟ عشان خاطر كل حاجه هو اقول لك على حاجه انا على فكره في في كلاينت دي يعني دي ما بحبش اتكلم عنها بس في كلاينت النهارده لو قدمت له اوفر لبزنس كوتشنج اقل مني ب 10 اضعاف هيقول لك لا حتى لو هو عايز هو خلاص اتعود على الكيان ده وحابب يفضل يتكلم معاه خلاص هو اخد عليه لان هو شبهي ولو جيت هو ولو جيت بص للامر ده أه. هتلاقيه ان احنا فضفضنا في الاول فعرفت ان هو مريض جي اي دي وانا مريض جي اي دي فخلاص احنا قريبين من بعض ولا احنا مرضى نفس المرض. <تصفيق> فهو خلاص ارتبط ارتبط غريب تخيلي من دماغه ان احنا احنا شبه بعض واحنا بنواجه نفس المشاكل لان احنا مشاكلنا كمتوترين عادي كلها شبه بعضها. بس ايوه فهمتك ف... في في كده اتصال مختلف عن عكس كل الناس دي اهميه الاستراتيجي ليك انت هي اصح مايند سيت في حد بيسال بيقول هي ايه هي اصح مايند سيت؟ لاننا نعمل استراتيجي. اصح مايند سيت ليك انت الجروسنج مايند سيت انا ما ينفعش يبقى لي هدف واوصل له واقف ما ينفعش <تصفيق> في حاجه في البراندز لو تسمعوا عنها اكيد شفتوها ميشن وميشن وميشن وفيجن والحاجات دي حد سمعها او حد شافها اكيد شفتوها في جايد لاينز او حاجه ليه الفيجن تحديدا لو قريتوها في اي براند هتلاقوها حاجه لا يمكن تحققها ما ينفعش تحقق يعني ما ينفعش نوصل للفيجن دي ونقول احنا وصلنا للفيجن يا رجاله ما مستحيل اقول لكم على حاجه الفيجن بتاعت عماره الارض يعني انت ك... انت ك... كبني ادم براند البني ادم ده براند ايه ايه الفيجن بتاعت البني ادم ايوه ايه سبب وجود البني ادم ده او البيربس بتاعه او الفيجن تحديدا تعمير الارض تعمير الارض وعباده الله هل ينفع تكتبه في ورقه تعمير الارض وتعمله عمليه علامه صح ما ينفعش مهما وصلت مهما عملته فده باسك لا يمكن تحقيقه خلي عندك دايما هدف لا يمكن تحقيقه ان انت عايز تبقى كذا هقول لك على حاجه الهدف بتاعي الفيجن بتاعتي ان انا ابقى توب ريت بزنس ستراتيجيست ان وورلد خلاص ده عمره ما هيتحقق ولو اتحقق مش هينفع اسيبه وانا خالص هفضل دايما <تصفيق> محتاج احافظ عليه محتاج احافظ عليه محتاج احافظ عليه فخلاص هفضل شغال في 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 مثل اجنبي تقريبا بيقول لك شوت فور ذا مون اللي هو عشان لو انت ما لو قعدت تنزل فوق الستارز فاهم عارف انت المثل ده جميل معروف لا نشر على العمر عشان لو ما وصلتلوش تنزل على الاستوديو هل ده المثل ده صح ولا احنا محتاجين ان احنا نعيد نظر فيه؟ ده استراتيجي اصلا يعني مش بقى ما انا 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 افتكرت المثل دلوقتي احنا مش مرتبينها بس يعني هي هي دلوقتي اللي هو ايه بص مثلا ان انا اكون احسن مثلا او مش احسن بلاش نقول احسن يكون عندي اكبر شركه في العالم مثلا ده صعب جدا صعب يكاد يكون مستحيل ما كانش مستحيل فعلا فهل ده صح ان انا هيكون عندي شركه اصلا في يعني هكون اصلا وصلت ان انا عندي شركه ولا ده هيكون برضو غلط؟ اقول لك على حاجه او حاجه اقول لك حاجه اكتر حاجة, حاجه غلط ممكن يعملها جرافيك ديزاينر انه يفتح شركه وده كلام خدوه مني بقى ثقه بعد ما شفت حوالي انا مش 10 جرافيك ديزاينرز 10 جرافيك ديزاينرز بس دي نصيحه انا عطيت هي نصيحه 
اكثر ما هي اكثر ما هي في الطول ما يعني. انا فاهمك انا فاهمك بس احنا احنا بتكلم انا اعطيت مثال بس انا قصدي على المثل نفسه اللي هو ان انا ابص لحاجه كبيره قوي ممكن تكون مستحيله علشان لو ما وصلتلهاش نكون وصلت او حققت انجاز احسن من ان انا ما اكونش اصلا عملت حاجه خالص ممكن هل ده صح؟ ممكن بس ما بلاش موضوع الشركه عشان بيجي لي حساسيه يعني بقى يعني بتعب مني <تصفيق> في 10 ديزاينر اعرفهم في دايرتي فتحوا شركات أوه. واشتغلت وقفلت فده انا بيزعلني انت ما نجحوش صح؟ مش طموحك انك تفتح شركه اصلا والله ده ما طموحك ده مش ما هو بناء على اللي, اللي انا فاهم معلش يا خيري هقطعك بناء على اللي انا فهمته منك ان انت علشان تفتح الشركه محتاج ان انت تبدا تعمل استراتيجي وبناء على الاستراتيجي بتبدا تحقق فيها واحده 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 وتجيب الكوادر اللي هي ممكن فعلا تشيل الشركه دي وتبدا تقومها في ساعتها فعلا ممكن توصل حتى لو ما كنتش ديزاينر هو عموما انت كجرافيك ديزاينر انت لو هدفك ان انت جرافيك ديزاينر انك تفتح شركه لما تسيب الجرافيك ديزاينر وتشتغل بزنس ديفلوبر يلا او اشتغل بزنس مان وتعمل بزنس دلوقتي ما هو ممكن يكون اصلا حابب المجال ان هو يكمل كجرافيك ديزاينر وبناء على ده هيفتح الشركه ويكمل برضه كجرافيك ديزاينر يبقى عنده مثلا يبقى بزنس مان دخل سلبي نفس الوقت ايه شغال كبزنس مان دخله في مجال عادي بزنس مان هيشرف على البيزنس وهيطلع عينه ما هو هيحولها بعد كده ان في اصلا مجلس اداره والناس تتعامل هناك هو بس من بره يعني ماشي بس انا انا من وجهه نظري ان الناس كلها اللي انا بكلمك عنهم ممكن نفس هدفهم من نفس الهدف ده بس في الاخر اكتشفنا ان هم ما كملوش هم بيحبوا الجرافيك ديزاين اكتر ما هم بيحبوا الشركه اقول لك على حاجه الباسيف انكم ممكن يجي لك من مجرد استثمار في استوديو وانت باشا شغال في الاستوديو ار دايركتور او شغال في هيد اوف ديزاين وشريك في شريك في شريك في المكان اللي انت شغال فيه لان اللي, اللي ماسك المكان الاونر والسي او والناس دي كلها ولا ليهم اي علاقه بالجرافيك ديزاين هم بيفهموا في البيزنس فيعرفوا يعملوا جروس مصر. اسرع منك انت عشان تعمل بيزنس محتاج تسيب الجرافيك ديزاين او توصل لاخره وتسيبه وتبدا بسم الله الرحمن الرحيم تدرس بيزنس بس فكره مثلا انا مع احمد مثلا معايا فلوس فانا فتحت الشركه بتاعتي وجبت الناس تشتغل وحطيت ناس انا ارت سينيور ارت دايركتور عليهم وبتابع عليهم ولا ظبط لي دي واعمل لي دي لو على افتراض ان احمد ده اصلا لسه ما وصلش للحته بتاعت ان هو اصلا يمسك الاداره هو ما عندوش اصلا مهارات اداريه عشان يمسك الشركه هو حتى حاجه هو لو بقى هو كده خساره هو لو بقى سينيور ارت دايركتور وفعلا يستحق هذا اللقب ما ينفعش انا بقول هو عطل نفسه اللقب يعني انا بقول عشان الموضوع ده منتشر جدا لو وصل انه يبقى سينيور ارت دايركتور ما يعرفش يفتح شركه وفي حد في المجال معروف إيه. قوي معروف قوي سينيور ارت دايركتور فتح شركه وقفلت مش عايزين نتكلم بقى في مجال في مصر تقريبا انا مش عارف انها قفلت اذا كانت قفلت او لا في مصر في مصر مشكلة في يعني انا بكلمك في مصر اهو في مصر عندكم في حد أيوة. سينيور ارت دايركتور وفعلا يستحق هذا اللقب مش مش واخده كده وفتح شركه وقفلت هو أحمد. لازم يسيب الجرافيك ديزاين كله الفيجوال كوميونيكيشن كله ويروح يدرس بيزنس من الصفر بقى انت كجرافيك ديزاينر لو أحمد. هدفك انك تفتح شركه النهارده لا 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 كنسل <تصفيق> بقى كل ده وابدا ادرس بيزنس خليكم خليكم ماسكين في طموحكم بجد انتوا بتحبوا جرافيك ديزاين كملوا فيه للاخر وهاتوا اخره اخره ان انتوا تبقوا مستثمرين كبار في الديزاين وكبار جدا في الكوميونيكي في الفيجوال كوميونيكيشن وعندكم اسهم في شركات ديزاين والناس اللي تفهم في البيزنس يديروها بقى هم مع نفسهم بس انت عندك بس بانك ممكن تبقى من اغنى الناس في الدنيا بس بس بتشتغل جرافيك ديزاين بايدك على فكره تقريبا اغنى جرافيك ديزاينر يا احمد آه هو بيشتغل ديزاين لحد النهارده بايده بيعمل حاجات بايده كده هو أصلاً. ديزاينر اه مسمي نفسه ديزاينر عنده شركته بس اعتقد ممكن طب خلينا نطلع بره اطار الشركه والتسويق والكلام ده كله لو رحنا مثلا لاكاديمي من شركه هو من فكره ان هو يكون عنده شركه لاكاديمي مثلا بيدرب فيها تحفه وتقريبا نفس المثال يقع على صديقك اللي انت قلت عليه في مصر اللي هو الشركه قفلت تحفه تقريبا عنده تقريبا عنده اكاديمي بس ولا يشتغل فيها سي او عشان لو هيشتغل فيها سي او هيروح يدرس بيزنس الاول هيبقى مجرد أصلاً. حاجه اسمها كو اونر او اونر اونر ده لا يتدخل في اي شيء ولا يتدخل في اي قرار يعني زي 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 برضه هيكون يعني زيه زي مين؟ زيه زي المسؤول هيكون باسف برضه اه اللي هو عامل واخد اسهم في الشركه يعني هيبقى واخد 99 من اسهم الشركه وناس شغال فهمتك بس وهيبقى شاطر وكويس وجامد جدا طيب انا عندي بس سؤال بصراحه يعني السؤال ده بيراد ناس كتير والسؤال ده انا عديت عليه يعني كان في فتره كده من حياتي اتقال لي حاجه مباشره قوي وهي آه انت الجرافيك ديزاينر ده ما بيعملش حاجه انت فاهم انت شغلك اصلا في تحقير بمعنى اصح من الشغلانه اللي هو انت اصلا بس انت انت واحد ما بتعملش اصلا غير ان انت بتقص صور تحطها في حته ثانيه مثلا او بتجمع صور مع بعضها طيب اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه انت واحد ما بتعملش حاجه غير انك تتك على زرار تعمل ديزاين هل ده يحقر منك؟ هل ده يحقر منك؟ لا ما يحقرش لان هو في الاول وفي الاخر شغل طيب اقول لك على حاجه عشان تفهموا الكونسبت شويه 
انت النهارده بتشتغل ثلاث حاجات كجرافيك ديزاينر كرافتر وبروميتر واوديتور الثلاث حاجات دول انا ما اعرفش اترجمهم بالعربي والنصحى <تصفيق> <تصفيق> كرافتور يعني مهني او حاجه في حاجه في اكتر صنايعي اللي بعدها ال ال صنايعي البروميتر وعلى فكره لا بالمناسبه في اماكن اصلا الديزاينر هناك اسمه صنايعي فوتوشوب يعني البروميتر وكده بيبقى عليهم البروميتر هو الحد اللي بيعرف يؤمر غيره يعمل ديزاين بروموتر اللي هو يعني اللي هو بي بيمول او لا بيعرف لا بروموتر بروموتر يعرف يؤمر انا بحاول اترجم ترجمه حرفيه شويه خلاص انا فهمتها بروموتر يعرف يؤمر حد غيره يعمل ديزاين ويأمره صح فاكر مم. لو لو احنا اكلمنا قبل كده انت بره يعني اوف اير قلت لك ان في حاجه مهمه آه. آه اسمها هاو تو هاو تو اسك ذا رايت كويشن ده نفس الكلام تمام. انك تقول البروموت الصح للشخص يعني حتى لو الشخص لسه مش عنده خبره كبيره في الجرافيك ديزاين فانت تعرف ت ت يعني تحلل حالته وتقول له امر سهل في الجرافيك ديزاين فينفذه صح زي ما انت قلته يبقى الطريقه اللي انت قلت بيها دي اسمها بروموتنج انت قلت له امر صح عارف ينفذه لو حد غيرك قال له اعمل لي ديزاين هو مشي خلاص مش هيعرف يعمل حاجه لا هيحتس وبعد كده اوديتور دي هو رجع لك بالديزاين مين اللي هيقول ان هو صح ولا غلط انت المفروض انا اه هات لي كلاينت يجي له 100 ديزاين معمولين بالاي اي وخليه يطلع فيهم واحد بس هو الانسب للبراند بتاعه مش هيعرف انت تعرف مفيش اكيد صحيح. يبقى انت جرافيك ديزاين يبقى انت شغلك مهم معلش انا عايز اقول النقطه ديت نستنتج من كده ان انت كديزاينر بتتفرج معانا دلوقتي على بودكاست جرافيك بلس آآ آآ لازم تكون عارف امتى كويس جدا وانت بتتعامل مع الكلاينت بتاعك او امتى كويس جدا وانت بتشتغل في الشركه او امتى كويس جدا وانت شغال اصلا كديزاينر عشان لما حد يجي يتعامل معاك تبقى عارف انت فين من من الموضوع ده انت عارف انت بتتعامل ازاي تعرف انت ايه بالظبط قدامك مظبوط كده خيري ولا صح جدا يعني انا يعني مش عايز ادي مثال واطول بس آه. كان فعلا في مثال احنا جربناه ده مثال فعلي بقى انا كنت انت عارف ان انا عندي شركه يعني ففي حد من سيلز تيم كان رايح يقفل ديل مع كلاينت الحد هم ثلاثه ففي اول حد راح او الحد اللي راح ده كان رايح عادي ما عرفش يقفل الديل الكلاينت ما اقتنعش قوي وقال له لا انا مش مقتنع فاحنا غيرنا السيلز هنا سيلز تاني عرفت ان المشاكل اللي كانت رايحه السيلز الاولى كانت رايحه بيها كانت رايحه كاجوال كانت رايحه لابسه كاجوال فغيرنا خلينا اللي يروح ولد ولبسناه فورمال واجرنا عربيه مرسيدس انت متخيل؟ عشان كان الديل كبير شويه وخلينا قلنا للسيلز ده ان نص فلوس الديل ده هنديها لك فرص يعني ليك انت حتى لو ما جبتش الديل يعني طبعا ما كانش معانا فلوس ما كانش معانا فلوس بس احنا كنا بنجرب حاجه كنت كنت بجرب حاجه كنت بقولها لهم بصراحه لازم لازم اقولها لهم فقلت لهم قولوا للسيلز ده ان هو هياخد نص فلوس الديل ده اللي هو اللي هو رايح يخلصه حتى لو ما جابوش جاب الديل ورجع بالفلوس حافز كبير طبعا نص نص الفلوس انت بتتكلم في ايه فكره الحافز فكره انه ان انت خد ثقه وخد انت وانت رايح وانت بتكلم حد لا استحضر قيمتك كجرافيك ديزاينر واستحضر قيمتك تماما معلش يا خيري بس في المثال ده لا هو حافز جدا يعني انا دلوقتي رايح لو انا مستحضر قيمتي فانا مش محتاج اصلا الفلوس دي فانت كده رحت للحافز انا في حافز كويس جدا ان انا هروح هاخد مبلغ ضخم جدا فده حافز خليكم مش محتاجين فلوس الكلاينت يعني خليكم خليكم كده خليكم مقتنعين انتوا مش محتاجين فلوس الكلاينت حتى لو انتوا محتاجين فلوس دي دي اتفق لان انا اوريدي بتعامل كده مع الكلاينتس بتوعي اللي هو انا بتعامل معاه اللي هو لا انا مش مستني منك شغلتك فهو بيديني كميه تقدير واحترام رهيب جدا وبيبقى خايف وعايزني انا اشتغل معاه بس اوقات بتضرب دي دي اتفق معاك فيها بصراحه حاول بلاش عشان خاطر اوقات بتضرب من الناس <تصفيق> بتكون بتكون على حسب انت بتعرف تسمعي ايه تلاعب الكلاينت في الكلام ازاي تعرف تدير الحوار مع الكلاينت ازاي <تصفيق> وتعرف تخلي نفسك في مكانتك صح ازاي طيب دي دي اتفق معاك فيها بصراحه احنا نتمنى انا انا من ضمن فانز البودكاست فاتمنى تعمل لنا حلقه عن الكوميونيكيشن سكيلز للديزاينرز باذن الله ان شاء الله تمام دي احنا اصلا هيبقى معانا حلقات ثانيه لسه انت ايه انت شكلك زهقت مننا ولا ايه لا لسه 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 قول لي الاوت لاينز برضه اللي انت هتتكلم فيها ثاني في في موضوع يعني بصراحه انا متاكد انا مش هحطه في في الهيد تايتل هنا للفيديو ده بس موضوع مهم جدا ازاي انا كديزاينر جونيور لسه ببدا بسم الله الرحمن الرحيم اكون غني انا انا عايز اكون معايا فلوس كتير جدا واشتغل كتير جدا مية الف دولار ايوه مش عايز اروح للبرمجه انا عايز اروح للديزاين دلوقتي اروح فين بقى تعمل 100000 دولار في الشهر 
وانت جونيور جرافيك ديزاينر مش جونيور بروجرامر حلو اكزاكتلي انت النهارده بتقدم ديزاينز زي ما قلنا متوسطه المستوى او على الاقل لو لو اند لو اند جرافيك ديزاين هل تعتقدوا ان ما فيش 2 مليار براند النهارده محتاج شيء لكم كلو اند جرافيك ديزاينر ده بيقول قليل يعني محتاجين طبعا في حرفيا اكثر من يعني لو من من 300 مليون و400 مليون شركه محتاجه شغل لكم كلو اند لو اند وبلس ان في اصلا البادجت ساعات بتكون قليله فبيبقى محتاج ديزاينر جونيور اصلا فهتلاقي في عدد كبير جدا موجودين في مصر دلوقتي يبقى البادجت بتاعتهم قليله مصر ايه يا مان في العالم انا بقول لك لو رحنا لمصر يعني احنا لو اتكلمنا بس تحت رجلينا دلوقتي في عدد ضخم يعني طيب يبقى معنى ذلك ان انتوا محتاجين استراتيجي عشان توصلوا للناس دي مش الناس دي مش موجوده الناس دي موجوده وكتير قوي قوي انتوا لو لو عملتوا ديزاين لكل واحد فيهم انتوا بقى معاكم 100000 جنيه في الشهر خلاص آه بص انا مش مش بشجع الفكره بتاعت اللي هو ايه الراجل ده اشتغل عدد بروجكتات كذا البروجكت ب 50 دولار ادوا ب 50 في 100000 يعني الراجل ده معاه نص مليون لا انا هنا مش بقول ان احنا بنضرب بسعر السوق ولا نقلل سعرنا بس انت جونيور جرافيك ديزاينر فاقول سعر الجونيور جرافيك ديزاينر بحب الحل العملي انا انا شخص عملي جدا وبحب الحل العملي الدنيا عملي ازاي اقدر اوصل للناس دي طيب اول حاجه هتبريبير يور بورتفوليو لازم تبريبيره حتى لو ما اشتغلتش مع حد حلو في الحياه انت دلوقتي هنا بتتكلم عن السوق الخليجي ولا السوق الاجنبي ولا السوق المصري احنا بد... انا كلمتك عن السوق المصري قلت لا مش بتكلم عن المصري دلوقتي انا بتكلم عن فاحنا دلوقتي بنتكلم عن الاجنبي ولا الخليجي الجلوبال كله كله انت حلو. انا ازاي بقى اوصل ازاي اتارجت الجلوبال ده يعني دلوقتي اروح مثلا موقع الفريلانس ولا اروح ابني البي انس بتاعي ولا اروح على الانستجرام اعمل ايه؟ انت كده بتقول لي اختار لك تشانل والتشانل دي اصلا من الحاجات اللي انت بت... اللي انت انت بتحطها كجرافيك ديزاينر انت بتحطها في البيزنس موديل بتاعك. بناء على السوق. <تصفيق> انت بتقول السوق جلوبال دلوقتي يعني الجلوبال ده كله. بناء على يعني اقول لك على حاجه انا في جرافيك ديزاينر اعرفه هو مت... متمسك <تصفيق> جدا ب... بالقضيه الفلسطينيه فهو مش ناوي يفتح عزيز. اي حاجه ميتا هو هيفتح لينكد ان بس. وحط لينكد ان في البيزنس موديل بتاعه ومش هيخش في اي مكان تاني. هل ده حلو معناه ان السوق بتاعه في لينكد ان خالص. خلاص بس حلو. برضو انت انت ممكن تبقى عامل البيزنس موديل النهارده انت متارجت فئه معينه، خلصها خش على الفئه الاكبر، خلصها خش على الفئه الاكبر عادي احنا قلنا الاستراتيجي انا انا لو رحت دلوقتي انا دلوقتي لو رحت الميتا مثلا على سبيل المثال زي ما انت عشت ظاهر المثال ازاي اخلي الشخص الاجنبي ده يوصل لي؟ ما هو مش هيوصل لي يبقى انا كده ما رحتش للجلوبال لا بالعكس انت لو عايز بزوط. لو عايز توصل للجلوبال جلوبال انستجرام انستجرام ولينكد ان حلو ادينا رحنا ادينا رحنا الحاجه هو انت كنت في الاول بتقول ايه لا انت مش هتخليني احدد انت رحت الانستجرام بناء على ايه ان هو فعلا هيوصلني للجلوبال بالظبط لكن لو رحت مثلا على فيسبوك بقى بيني اللي طالع للاجنبي اصلا هم كلهم هيوصلوا لك بس ال 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 اللي هو المواطن الاجنبي بيفتح ايه في يومه كتير <تصفيق> انت هتعرف ازاي هتفتح موقع اسمه وي ار سوشيال اسمه كده وي ار سوشيال تفتحه وتشوف الدوله حلو. دي اللي انت من تارجتها انت من تارجت النهارده دوله كندا مثلا بس انا انا في كندا بيفتحوا بيفتحوا الساعه كام؟ بيفتحوا امتى؟ كان واحد بيفتح تليفونه خلاص ده الاستراتيجي انت كده بتعمل استراتيجي ما شاء الله الاستراتيجي الاستراتيجي دي هتخليك لو انت مش عارف الحاجه هتدور عليها صح يبقى احنا طريقه التفكير هي اللي هي الاستراتيجي طب طريقه التفكير دي معناها ايه؟ ان انا النهارده هفتح فوتوشوب ووقفت قدامي مشكله طريقتك في حل المشكله دي من غير ما تسال حد هي دي الاستراتيجي يبقى استراتيجيتك لحل المشكله ايه؟ لان إيه انا مثلا اخد الكلمه اللي في الايرور دي واخدها سكرين شوت واخدها كوبي واحطها في جوجل دي استراتيجيه حلوه ممكن حد تاني يقول لك ايه؟ انا هاخد الكود بتاع الايرور واحطه في جوجل جاب لي الحل على طول انا ممكن اخد الكلمه الاخيره واحط جنبها كلمه توتوريال وحلها لي ممكن اخد الكلمه كلها واحط جنبها كلمه فيكس في الاول دي كلهم استراتيجيات مختلفه يعني ممكن نوصل ان فكره الاستراتيجي نفسها هي البروسس اللي انا بمشي عليها عشان اوصل للهدف بتاعي جدع هو ده ده مفهوم عام او مطلق شويه يعني ما هو عشان الاستراتيجي اصلا مفهوم مطلق استراتيجي نفسها يعني هو بقول مارك كونت استراتيجي ماركتنج استراتيجي براند استراتيجي حاجات كتير قوي م- بس البيرسونال استراتيجي او البيزنس استراتيجي بتاعتك ك... ك... انت بيز... انت بيزنس يا احمد واي جرافيك ديزاينر هنا بيزنس انت سمول بيزنس مكون من شخص وممكن يبقى اكتر وباذن الله تبقى اكتر لما فهمك دلوقتي نرجع تاني للرود ماب بتاع 100000 دولار في الشهر ده 
هي هي مش بتتقال كده يعني كترند مع انه ترند دلوقتي ولكن انا فعلا ترند. بتكلم جد انا بتكلم جد انت ممكن توصل للرقم ده بجد اه بجد <تصفيق> انت النهارده لو وصلت لكل الناس اللي محتاجه اللو اند جرافيك ديزاينرز بتاعتك حلو انت لسه لو اند خالص انت بسم الله الرحمن الرحيم بس جرافيك ديزاين امبارح بس عرفت توصل حلو جدا لكل ال- الناس اللي البيزنسز اللي محتاجه الديزاينز بتاعتك هل عندك الوقت تعملهم كلهم في شهر؟ ما عندكش صح؟ لا طبعا بس عندك أكيد. الطاقه انك تكلم وتجمع اكتر من 100 ديزاينر زيك يشتغلوا معاك جميل قوي صح معاك بنظام اسمه اورينتد بروجكت اورينتد بروجكت يعني انا هقول لكم يا جماعه والله انا معايا بروجكت هتشتغلوا معايا عليه وهتاخدوا حقكم كامل وانا كده كده ببيع للكلاينت بكذا فانا هاخد فيز منكم انا هاخد منكم فيز عشان جايب لكم كلاينت جاهز كلاينت يشتغل وكده كده ال100 دول اصلا ال100 دول مش لاقيين كلاينتس او بيدوروا على كلاينتس زيهم زيك فانت لما تجيب لهم كلاينتس جاهزه انت كده هتاخد نسبه الموضوع ده منتشر هتاخد نسبه اوريدي وحتى مثلا هقول لك على حاجه لو انت سينيور جرافيك ديزاينر وبتعرف تخلي الجونيور يطلع كواليتي سينيور اكتر حاجه ممكن تعملها انك تكلم جونيور تقول له انا بوفر ليك ان انا تشتغل معايا على بروجكت وهتاخد انت تاخد كام في الديزاين لك مثلا باخد مثلا جنيه هتقول له لا انا هديك 2 جنيه بس انت اصلا واخد في الديزاين كله 10 جنيه بس الديزاينر ده مبسوط منك هو الديزاين ده مبسوط الديزاينر ده جونيور حقه حقه الفعلي في السوق ان ياخد جنيه انت اديته 2 جنيه عشان تحفزه وكمان علمته وكمان عملت له اوديتنج للشغل وعمل هو اشتغل وخد مقابل لشغله وانت جايب له الكلاينت لحد عنده والدنيا مستفزه وعادي وانت نفس الوقت طلعت بارباح انا بصراحه بعملها لما ديزاينر بس بعملها بطريقه اشيك شويه بقول له انت ليك بونص ضعف سعر البروجكت لو خلصت بدون تعديلات تعديلات من الكلاينت مش تعديلات مني انا بعدل كده كده كل شويه بس هو لو الكلاينت ما عدلش عليه هو 1 بونص يعني في المبلغ في اتنين فهو بيبقى طالع مبسوط جدا وفي نفس الوقت انت مش خسران حاجه مش خسران حاجه خالص فاهمني؟ بالظبط والجرافيك ديزاينر آه. لم لم يعني انا ما بخسش بحقه حاجه ده بالعكس انا اديته اكتر من اللي هو يستحقه عشان خاطر هو عمل حاجه كويسه عمل حاجه بدون ايدت ده هيزودك هيخليك اوست توصل آه. لمبالغ انت ما كنتش تعلم توصل لها مع انك انت واللي جايبهم كلكم جرافيك ديزاين لو اند اصلا ده ده مجرد بس ان انا شغلت عالي او يعني خليت طريقه تفكيري مختلفه شويه عشان اقدر اوصل اللي انا عاوزه. اعمل بيزنس موديل لان ما حدش برضه بيفك بيفتح يعني بيفتح دماغه ان هو يوصل لحاجه زي كده لكن لو هو بقى فعلا تعال نفكر زي ما احنا فكرنا دلوقتي في الحته ديت ان انت تجيب مثلا حد وياخد اللي هو يستحقه اكتر كمان وانت هتاخد نسبه من الموضوع ف ف تفكير ده ما جاش في دماغك بس في تفكير تاني ممكن يوصل اكتر من كده لو انت دخلت اصلا قعدت تدور احنا مش احنا قلنا ان ال... ان الانسان لو ما كانش له هدف تعمير الارض ما كانش عارف يعمل حاجه ما كانش ما كانش كان شد كان اتجنن الانسان كان ممكن يتجنن لو لو ما فيش حاجه كان هيفضل كنا هنفضل بدائيين يعني نفس النظام في الكهف وقاعدين <تصفيق> بلاش نروح نجيب الغزاله وتعالى ونتغدى النهارده بلاش لازم اقعد في بيتنا يا باشا اقعد في كهفي زي ما انا دماغي ده الفل ايوه ولكن الانسان كان عارف من الاول انه لازم يسهلها على نفسه خلاص ويعمر هذه الارض طيب بيستنى وناس بتفشلهم وناس بتحاول وناس بتحبطهم وده طبيعي جدا وجد عندي كذا كذا نصيحه للجرافيك ديزاينر انا كنت جرافيك ديزاينر على فكره قبل ما اخش البيزنس دي انا بس كنت جرافيك ديزاينر مش عايزين نستبق الاحداث مش عايزين نستبق الاحداث دي هنختم بيها في الاخر تمام جدا يستنى ملاك بتقول لك ازاي نبقى شاطرين في البيزنس او الاستراتيجيز استراتيجي ندرس موضوع ازاي بطريقه صح ندرس الموضوع نفسه ازاي بطريقه صح الاستراتيجي او البيزنس لينا كجرافيك ديزاينرز انا اعتقد ما انا كنت لسه هروح للنقطه دي هو اصلا الاستراتيجي بتكون مش متارجته للجرافيك ديزاينرز هي بتخدم معانا طيب هقول لك خلينا خدنا مش رايح انت عايز قصدك دلوقتي تسالي ازاي اعمل بيزنس بلان ازاي اعمل بيزنس استراتيجي ليا كجرافيك ديزاينر از ا بيزنس ما انت بيزنس ازاي تعمل <تصفيق> البيزنس بلان بتاعتك؟ حدد منافسينك المباشرين وابحث كانك حلو. كلاينت ابحث على جوجل كانك كلاينت وابحث على فيسبوك كانك كلاينت بالظبط الكلاينت بتاعك من مصر عزيزي. بيبحث فين؟ بيبحث في بيهانس بيبحث في فيسبوك بيبحث في انستجرام بيبحث في لينكد ان دور على نفس <تصفيق> مستواك في الاماكن دي وخش صعب الناس دي خش صعبهم خش اتعرف عليهم وخد يعني اعرف منهم كل حاجه شوف شغلهم شوف بيعرضوا شغلهم ازاي 
آه لو عندهم مشاكل لازم تعرفها عظيم وانت كمان اكيد عندك نوليدج انا بكلم حد عنده نوليدج في جرافيك ديزاين وجايب يعني خلاص الجونيور ده جونيور ده يا جماعه حد جاب اخر جرافيك ديزاين كعلم فهمه خلاص شربه والجونيور جرافيك ديزاينر ما بيغلطش يا احمد الفلتر ان هو اللي بيغلط الجونيور ما بيغلطش مش عنده غلطات بس هو بيطلع بيطلع بيكون بيقف معاه حاجات بس بيعرف يوصل لحلها بيقف معاه حاجات ان هو يعرف ينفذها بس بيعرف بيدور على حلها كلمه لو اند اللي احنا بنقولها دي لو اند دي ديزاين ما فيهوش ولا غلطه ديزاين ما فيهوش ولا غلطه بس من تحت اه كان في مقال كنت كنت كاتبه بس مسحته يعني عن الصفحات القديمه كان بيتكلم عن ان اوقات في ديزاينز قبيحه مقصوده اصلا. الجرافيك ديزاينرز الجرافيك ديزاينرز بيعملوا ديزاينات وحشه قاصدين وهبعت لك المقال ده تحاول تبعته هنا ولكن في جرافيك ديزاينرز بي... في ماركتير ممكن يقول لك اعمل لي ديزاين وحش انا متاكد انها جات لك. لو انت بتشتغل مع مع لا هو انا اوريدي انا انا اشتغلت كده اصلا في في كلاينتس انا اشتغل معاهم كده اصلا وبتبقى بتحقق نتائج رائعه حرفيا مش على مش على كده كده اقول لك على حاجه حد عمره شاف اعلان تخسيس حلو شكرا مش هتلاقي يعني يعني في بس 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 بره اعلان تخسيس اعلان تخسيس شكله حلو كصوره مش هتلاقي لازم يبقى زحمه، لازم يبقى لوكل، لازم يبقى شكله غريب، لازم يبقى فاهم؟ بص هو انا من من خلال الانسبريشن اللي انا عامله قبل كده فانا شفت حاجات كويسه بس مش كتير غالبا هتلاقي ارض فيش بتبقى فيها مجهود كبير قوي هبقى اوريها لك هبعتها لك هقول لك على حاجه هي لذيذه جدا يعني اعلانات ناجحه مش هتلاقي اعلان حلو وناجح، هتلاقي اعلان وحش وناجح، شكله وحش وناجح هو ده الاعلان ماشي اتفق دي معاك دي انا معاك دي فعلا انا لسه لك نقطه زي كده اصلا فعلا حصلت معاك الموضوع ده استغربته وانا جرافيك ديزاينر كنت لسه في بدايتي في ايه؟ ايه العشوائيه دي؟ ايه ده؟ ف... فاكتشفت ازاي ده ينجح؟ ايوه انت ازاي جايب 3000 ازاي جايب 3000 رياكت؟ انا البوست بتاعي اللي انا منزله مش جايب 3000 رياكت مع اني منزله في براند وبراند عنده 200000 فولورز ايه ده؟ ما شاء الله ففهمت ساعتها ان لا انتوا 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 في انتوا في حاجه انتوا مدرجتين ناس غريبه الناس دي مش معانا اكتشفت في الاخر ان لا الناس دي, <تصفيق> دي كلاس تحت خالص والمنتج ب 100 جنيه اصلا و... والناس اللي أع... الناس اللي هتدفع اعلى من 100 جنيه ذكائها اعلى من ان هي تجيب منتج من النت يخسسها <تصفيق> فاهمني بس؟ مش هيشتروه اصلا <تصفيق> صح صح فعلا فلو <تصفيق> شكله <تصفيق> شكله الديزاين بقى غالي ما حدش هيشتري ما حدش ما حدش من الناس اللي هم تارجتينها هيشتري اصلا لو حد حابب يسال برضه ممكن اوصل الرسائل في حد بعت لينك واتمسح سجاد بيقول لك اه لا لينكس ممنوع عشر يوستينا تكتب وسيف الدين محمد الامين ان شاء الله ازاي اعرف اللي حطيتها فعلا لو مش ناجحه ازاي عيد سيرتها بيقول بيقول محمد الامين بيقول ازاي اعرف ان الصوره اللي حطها او اللي حطيتها فعلا ناجحه ولو مش ناجحه ازاي عيد سيرتها عشان اعرف اوصل لهدفي بيها يعني حاجه اسمها محمد بيسال عن الاوديتنج او الاختبار بتاع الاستراتيجيه دي ازاي كل فتره اختبر الاستراتيجيه بتاعتي؟ مش انت عندك هدف؟ قربت الدنيا ماشيه صح ما قربتش الدنيا ماشيه غلط طيب الدنيا <تصفيق> <تصفيق> حاسس انك بتمشي بالراحه في حاجه غلط صلحها بحطه شديد يعني انت عندك استراتيجيه انت عندك هدف حط اهداف كتير قوي حط محطات وكل ما تاخر يعني كل ما تتاخر عن محطه معينه وانت عامل لها ديترمينيشن او عامل تحديد ان انا هوصل للمستوى ده او هوصل للحته دي هيبقى عندي 20 بروجكت اوف بيانس كمان شهرين خلاص انت عندك ليميت عامل له تايم فريم اشتغل هيبقى عندي في البورتفوليو بتاعي حاجات انوفيشال كلها هعمل حاجات للكوفي هعمل حاجات للفود اند بافرج هعمل حاجات للميديكال هعمل حاجات للكذا خلاص ده تارجت بتاعك التزم بيه واشتغل عليه وخلصه ده قدم البورتفوليو بتاعك في عند ناس كتير اه كمان يا شباب بيبحثوا عن حاجه اسمها في البيزنس موديل بعد البيزنس موديل على طول حاجه اسمها كولد ايميلينج او كولد دي ام لان في الاول انت مش مشهور كفايه ان الكلاينتس تعرفك او تجي لك حتى لو انت عملت اعلان ممول الكلاينتس مش هتخش لك فانت محتاج يبقى عندك بورتفوليو وعندك كونتنت وعندك كل حاجه بحيث لو الكلاينت دخل كولد كولد دي اللي هي سي او ال دي فانت محتاج يبقى عندك الكونتنت اللي الكلاينت لو دخل عندك بالغلط يطمن قلبه يرتاح 
وياخد عنك الفكره اللي انت عايزه ايه عارف ان كنت بتكلم مع حد من يومين عن آه ليه يعني ايه براند ناجح وعين براند مش ناجح تعال تقول لي براند بيكون ناجح انت احمد لما, لما بيكون عنده مثلا عملاء كتير وصل للتارجت بزنس ستور بشكل كويس مثلا على سبيل المثال بيبيع مبيعات الدخل بتاعه كويس يعني انت 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 ربطت النجاح بمبيعاته الكتير قوي و بالارقام اه المبيعات الكتير قوي والشهرة كتير قوي والعملاء كتير قوي والانكم كتير قوي بالنسبه للاوتكم ده كده بيزنس ناجح اه مش براند ناجح حد عارف يعني ايه براند ناجح؟ براند اه 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 براند كارتباط مع الزبون بتاعه عشان احنا لفظ الزبون ده بتاعنا اللي هو ارتباط الكلاينت مع الزبون بتاعه وان هو لما مثلا يعوز يعمل يشتري حاجه فخلاص انا عرفت ان انا هجيب مثلا من عند خيري كذا في نفس الوقت ان انا كل ما اشوف اي حاجه ليها علاقه بخيري زي مثلا كان في حصلت حد من المتابعين هنا كان بيقول لي ان هو لما بيشوف اللون الاخضر بيفتكر القناه بتاعتي على طول دايركت اللي هو اللون الاخضر ده خلاص مرتبط مع احمد عبد القادر فالارتباط بتاع البراند كايدنتي الارتباط بتاع البراند كايكونز ولوجوز وكل حاجه خلاص بقى مع الكلاينتس بتوع او الزباين بتوع اللي احنا قلنا عليهم محمود قالها جامد قوي قال لك لما عميل يدافع عن البراند قال ايه؟ بس لا استنى مش العميل بص لما الكاستمر قصدك اللي هو عارف عارف يا احمد آه الزبون معلش معلش تصحيح تصحيح مفاهيم احنا متفقين هنا في القناه اسمه زبون لما الكاستمر الكاستمر ده اسمه زبون بص آه عارف لو غلطت في ابل قدام ابل يوزر هيعمل فيك ايه؟ هو اه لا جربتها على فكره هو ده البراند جربتها بيتحول مرات ليه تحول عليك انت بتقول ايه؟ هو ده البراند ان ال... ان ال... ان اللوياليتي توصل لاعلى ليفل عندها ان انا ممكن اضرب حد عشان خاطر بيشتم ابل خلاص كده انت انا وصلت ان هو يبقى ليه ليا بطريقه غريبه طيب ايه بقى فعلا مقاييس نجاح البراند؟ يعني. مقاييس نجاح البراند انه ان الناس تحس عنه الناس هتحس عنه اللي هو عايزهم يحسوه، يعني انا لو اصل لو انا خارج من بيتنا عايز الناس تاخد عني اول ما تشوفني من بعيد فكره ان انا براند استراتيجيست او او بزنس استراتيجيست خلاص لو خدوا عني فكره بزنس استراتيجيست انا وصلت ل 100% من نجاحي كبيرسونال براند. <تصفيق> لو كل يوم بطلع على السوشيال ميديا اقول بزنس استراتيجي بزنس استراتيجي بزنس استراتيجي الناس هيجي في دماغها لما يقعدوا في البيت ويجي في دماغهم كلمه بزنس استراتيجي او يجي في الكلام لو انا اول واحد جيت في دماغهم انا كده عامل براند ناجح حتى لو عايش في جيب جنيه الله <تصفيق> عليك <تصفيق> لو عايش في جيب جنيه <تصفيق> لا لا انا كده براند ناجح لخصتها <تصفيق> بس خلاص طيب <تصفيق> البزنس الناجح <تصفيق> ممكن <تصفيق> البزنس الناجح ده ممكن يبقى بيدج على فيسبوك بتبيع التلات تيشيرتات ب 50 جنيه بعتهم كلهم كسبت هي كده هي كده بزنس ناجح مش براند لان الناس هتنساها اصلا اول ما تشتري منها طيب خلينا نوصل لنقطه مهمه وهي الشباب اللي موجودين معانا سواء هنا في الديسكورد سواء على التليجرام لان احنا اول مره نطلع على التليجرام برضو سواء اللي بيتفرج على اليوتيوب ان شاء الله في يوم الثلاث في بودكاست جرافيك بلس احنا عايزين نصايح للديزاينرز كاستراتيجيست يعني ادينا وبما انك برضو كخيري كنت اوريدي جرافيك ديزاينر قديما فيعني جيف اس ذيس ادفايس يعني طيب اقول ايه للجرافيك ديزاينر اللي خلاص في سمع مني الاستراتيجي وسمع مني كل اللي قلته عن البيزنس وعايز يبدا بقى انت كجرافيك ديزاينر اه اهتم بالبيزنس موديل بتاعك واعمله اسسه صح واكد على التارجت اودينس بتوعك اكتبهم كلهم وفي تايم فريم كل تايم فريم معين في السنه حط لنفسك تارجت انك عايز توصل لعميل معين او توصل لعدد معين من العملاء لو انت تستحمل تاخد عاملين تارجت انك تجيب 20 عميل لانك لو جبتهم كلهم هتكلم ناس وتعمل هايرنج وتنزل ستوري فيها هايرنج والناس تكلمها وتقول لك انا عايز اشتغل معاك تقول لهم ماشي اشتغلوا معايا يلا وهاخد منكم نسبه 10% على البروجكت او 20% على البروجكت هتخلي نفسك سكه كتيره قوي وفلوس انت جالك فلوس من غير ما تشتغل بايدك فاهمني؟ انت انا عارف انك بتحب شغل ايدك كجرافيك ديزاينر وده 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 جوهر شغلانتك انك تشتغل بايدك وتعمل حاجات حلوه بايدك وشغل يطلع منك انت ولكن انت لما تبقى ديزاين دايركتور وانت لسه جونيور ديزاين دايركتور ده على فكره لقب اي حد ممكن ياخده طالما انت اشتغلت مع مع جرافيك ديزاينر غيرك انت ديزاين دايركتور طالما الكلاينت من حيث انت انت ديزاين دايركتور اه بالظبط والكواليتي الكواليتي انت اللي عامل عليها اوديتنج خلاص ده كده موضوع انت هنا منه طيب ايه النصايح اللي قدمها جرافيك ديزاينر بما اني كنت جرافيك ديزاينر حاجات لو انا كنت عملتها كنت هكمل في الجرافيك ديزاين على فكره بس انا ما كملتش فيها عشان خاطر انا بحب البيزنس اكتر خلاص 
ولكن الحاجات دي فعلا اللي كنت عملتها كانت فرقت معايا بشكل كبير قوي اول حاجه صحتك النفسيه رقم واحد واحد و... رقم رقم ايه رقم واحد لو في رقم قبل منه ينفع نقول يعني ايه صحه نفسيه وازاي احافظ عليها انا هبعت لك يا يا احمد الدكتوره اللي انا كنت بتعالج عندها هبعت لكم هي عامله بودكاست بتكلم الفريلانس يعني بتكلم تقريبا الفريلانسرز بس انت تعمل ايه لو يعني كل حاجه ليها علاقه بالنفسيه بتاعتك انا عايز اقول لك ان انا بشتغل اي حاجه خيالي يا شباب عشان انا اسف اسف المقاطع اي حاجه خيري هبعتها او يعني برضو عايز اقول لكم ان خيري اصلا اوريدي بيعمل يعني محتوى على الانستجرام فهتلاقوا كل اللينكس والحاجات دي موجوده تحت الديسكربشن ان شاء الله محتوى الجرافيك ديزاينرز هو سواق لي غلط بس لا يعني بص هقول لك على حاجه انا بحب قوي حته ان انا ادمج ما بين مجالات مختلفه مع مجالي يعني انا جرافيك ديزاينر اه اهتم بالجرافيك اه بس معاها ممكن اطور من نفسي من ناحيه ثانيه من ناحيه مثلا ان انا لو مثلا شغال سوشيال ميديا فادخل في 3 دي ممكن يخدمني بس بعد ما اكون اصلا اوريدي خلصت مجال انا كسوشيال ميديا براف. ممكن اخش مثلا في الـ في الـ في, في الاستراتيجي عشان افهم الدنيا واعرف اسوق لنفسي كاحمد عبد القادر مثلا صح ممكن ادخل في حاجه ثالثه كل ده بيخدم كل ده انا بحاول احققه اوريدي مع مع الناس المتابعين هنا في القناه إيه سواء انا استضفتك سواء استضفت سعيد سواء ان شاء الله في في يعني مفاجات كتير جايه قريب ان شاء الله مع ناس ثانيه برضه ان شاء الله عليهم حاجات يعني زي خير وسعيد ما يتخيلوش عنهم يعني فكل ده بيخدمك انت كديزاينر كل ده هيطورك من كديزاينر كل ده هيخلي منك حد ذو قيمه كديزاينر فماشي اتفضل يا خالد طيب خلينا نكمل إيه انا عايز اقول لك ان انا ما بشتغلش غير لما اقفل الباب ده 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 حتى يعني ده ده بعد جرافيك ده, ده بعد ما سبت جرافيك ديزاين بقفل الباب اشتغل التكييف واستنى شويه لغايه ما الاوضه تسقع وتبقى جميله اولع الشمعتين واقفل الانوار واحط انوار ار جي بي ورا وبص واولع بخور واشغل قران الاول كل الحاجات دي عشان خاطر انا كده اتكيفت انا لسه لك ممكن انتوا بتحبوا والله العظيم اقسم بالله في اوحش الظروف انا كنت بعمل كده عشان خاطر ابقى اعرف اشتغل فاوحش الظروف في حد يجي يقول لي هو انت بتطلع بخور وانت الدنيا بايظه وعليك تاسكات وديد لاينز و... انا عندي ديد لاينز النهارده عندي ديد لاين كمان شويه على فكره في بزنس ستراتيجي لسه ما خلصتهاش كلها هعملها في خلال ساعتين ثلاثه يا نهار ابيض عشان انا عامل اناليسيس اوريدي هحاول الاناليسيس كلها ل... ل... لدوكيومنت <تصفيق> على فيجما هاجي على فيجما اروح فاتح خلصت بس وانا قاعد في جو نفسه يساعدني ان انا ابقى ديزاين انتوا شغلتكم شغلة مخ <تصفيق> معلش النهارده الاي اي بقى بتاكد زرار يعمل الديزاين آه معلش مخ ولا مزاج؟ يعني اعتقد انها مزاج اكتر يعني انت بس بتقول ان انا عايز هيئه جو معين عشان اشتغل فيه بص لا هي إيه مخ هقول إيه؟ لك ليه مخ هقول لك ليه مخ او شغله شغله يعني اسمها شغله ايه مش مخ هو في حاجه ثانيه دماغ او عقل شغله عقل يعني ايه عقلك ده لو مش صافي ومش رايق ومش جاهز ومش مبسوط انسى ان الديزاين تطلع حلو انت بتعمل حاجه اسمها انبوتنج ما هو ده كده مزاج ده كده مش مخ ماشي يا مستر ده كده مزاج ماشي يا مستر ده بس ما لا بجد والله انت بتتكلم نكون مبسوط ما هو ده مزاج المصاب ده مزاج ان انا اروق الحاجه اللي حواليا عشان بشكل ما عشان خاطر اعرف اركز وابقى مسترخي مزاج شويه بس انا مش مش على مزاج ان انت تكون مزاج على حاجه مش دايما مش دايما ظروفك حلوه في جرافيك ديزاين اللي اقصده اللي اقصده انك تهيئ بس الجو لنفسك لكن النفس نفسها ممكن تتخانق مع ممكن تتخانق مع مراتك تتخانق مع حاجه ما ما اعتقدش ان انت هتبقى هتوقف شغل عشان تقدر تتخانق مع حد ولكن هتقعد قدام الجهاز هتفصل من كل ده هتولع الحاجات دي هتساعدك على الاسترخاء مش على ان نفسك تبقى حلوه لان طبيعي جدا الايام كلها مش حلوه اصلا أه معلش انا بقى هتكلم انا شويه دول بالنسبه لمحمود اسامه كاتب المزاج متغير ما ينفعش تربط نفسك بيه اتفق معاك وعشان كده اصلا والله بجد عملت سلسله ايه اه عقبات مصممين عقبات مصممين ديت هدفها الرئيسي وكنت قلتها في حلقه من الحلقات ان انت كمصمم مرتبط جدا بمزاجك فكنت بدور على الحاجات اللي ممكن تكون مسببه مشكله في مزاجك وقعدت اتكلم عنها وازاي ان انت تحل المشاكل دي زي مثلا ان انت ما بتعرفش تنام كويس زي ان انت عندك بيرفكشنزم زي ان انت عندك مش جبت لك كل حاجه ممكن العصبيه السلسله وقفت بشكل مؤقت بس فعلا انتوا لو تخيلتوا اهميه السلسله دي حرفيا انتوا هتروحوا تسمعوها حالا دلوقتي ليه لان انت لو حليت مشكله مزاجك انتاجيتك هتزيد يعني ده شيء مفروغ منه حرفيا ماشي يا خالد اظن انت وصلت ولا لسه تمام فانا كنت هتكلم في حاجه ثانيه وهي اهميه بطلع. وجود انتر في حياتك انا وانا جرافيك ديزاينر الحوار ده وانا جرافيك ديزاينر كنت يا باشا انا 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 عالمي ما ينفعش تيجي تقول لي حد يعلمني او حد يقيمني او حد يطورني 
انا بقى سيلف ستادي وبتعلم لوحدي وهبقى برنس خلاص ودي مشكله بس كده انا انا مش عايز حد دي مشكله الجيل الجديد الجيل الجديد اقول له تقريبا آه. دولنا احنا جيل جديد او خلينا نقول اللي بعد مني بشويه ومن بعد مني ومنك بشويه بس في جيل جديد الجيل الجديد في جيل جديد ما قراش في قوي طب انت ليه ناشف دماغك كده انت ليه عايز تبقى ليه عايز تبقى سيلف لون وتبقى جامد لوحدك مش هتبقى جامد لوحدك عايز اتاكد بس عليك في حاجه ان اصلا القناه هنا متوجهه اصلا الجيل الجديد ده فيعني انت بتخاطبهم بشكل مش لما هي اقول له حاجه بقى هقول له دلوقتي لو احنا في الجيش تمام والجيش ده له الاقدميه يعني لو انت قعدت 50 سنه هتفضل عسكري ايه اللي هيخليك من عسكري لظابط؟ مفيش بقى ايه؟ لا في حاجه مفيش حاجه ما هو لازم يبقى في حاجه عايز تطلعني عشان اطلع للظابط فانت بتقول مفيش اصلا حاجه في النص مفيش سلم بص مفيش اقدميه يعني انت عمرك ما تترقى بالاقدميه لو قعدت 50 سنه هتفضل على السداد ما تطلعش صف الظابط يعني هتبقى صف الظابط امتى؟ لو صف ظابط انت لما اخد فرق والحوارات دي لو صف ظابط اعلى منك وصفك من عسكري لصف ظابط بناء على اختياره بناء على مش بناء على اختياره بناء على اوديت يعني عمل لك اختبار وتاكد انك خلاص بقيت مؤهل انك تصبح من عسكري الى صف ظابط طيب اه امتى هتبقى جنرال؟ جنرال كبير قوي جامد لما جنرال قبلك اللي قبليك على طول يا صاحبي يقول ان ده اتعمل له اوديتنج وده يناسب انه يبقى جنرال ويترقى من صف ظابط لجنرال ده معناه ايه؟ معناه انك عمرك 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 ما هتوصف نفسك كشنو جرافيك ديزاينر انسى اتفق انسى لازم حد يكون عنده خبره اكتر منك والله يوصفك ان انت جرافيك سينيور او ميدوي اكتر حد فاهمني اكتر حد فاهمني هنا حد انا عملت له سيمي سيمي منترنج كده مستر مروان أنا كنت بعمل معاه يعني سيمي سيمي منترنج سيشن كده بسيطة ما كانتش حتى مطولة كانت واحدة بس فهمته فيها إن أنت كان مسألة مستواي إيه؟ قلت له لا أنت مستواك ده مالكش أنا ماليش دعوة بيه أنا ما بفهمش فيه أصلا بس أنت كلم أجمد حد أنت نفسك تبقى زيه وقول له واتش ماي ليفل فعلا راح كلم أجمد حد نفسه يبقى 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 في مكانه يبقى عنده شركة زيه وكلم حد أونر شركة تقريبا أو سي أو في شركة بس هو شاطر يعني جرافيك يعني ثري ديزاينر بس جامد قوي ثري دي أرتست فكلمه والشخص ده قال له انت الكواليتي بتاعتك اعلى من الجونيور سنه وكويسه جدا وصلح كذا 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 واداله ديتيلد فيدباك. انا حابب بس اكد على نقطه مهمه ان احنا في معلش يا خالي في سلسله نظام جرافيك من صفر احنا قلنا ازاي تحدد مستواك اصلا اوريدي عن طريق ان انت تروح تشوف حد اكتر منك خبره يبدا يقول لك انت فين لان هو اوريدي عدى باللي انت عديت بيه فهو متخيل انت فين بالظبط بالنسبه للي هو وصل له. مظبوط كده يا خالي؟ بالظبط هي دي اللي انا اقصدها. ف بس يا ريت تكلم حد انت نفسك فعلا تبقى زيه. نفسك تبقى زي نفسك توصل للمستوى ده. ما تكلمش حد مشهور. ما هو بالظبط ان هو حد يكون ليفل عالي جدا. ما تكلمش حد مشهور. ما يبقاش حد في جنبي. ما تكلمش حد مشهور. يكون حد ليفل عالي. اه اوكي تمام. اوعى مشاهير مشاهير ومشاهير بيرسموا براندنج بس. مش قلت لك ان ممكن ان ممكن يبقى براند ناجح من غير ما يبقى عندي فلوس او خبره او علم اصلا. مظبوط. بس طالما الناس مش عارفين اصلا ظبطت. انت النهارده ممكن تيجي تشتم حد من الناس المشاهير فهتلاقي ناس بترد عليك <تصفيق> فده معناه ان هو براند شاطر ممكن يبقى مش معاه فلوس ومش لاقي ياكل وممكن يبقى مش عنده كلاينتس وممكن يبقى مش عنده خبره وممكن يبقى مش بيفهم عادي طب انا معلش انا عندي بس تيست بسيط شويه الناس اللي موجودين معانا دلوقتي على الديسكورد يا شباب معلش بعد اذنكم يعني الناس اللي موجودين هنا لو حد جاب سيرتي بالشر حد هيدافع عني ولا لا بسرعه بس في الكومنتس في حد هنا ممكن يدافع عني معلش انت استنى دلوقتي <تصفيق> يلا في ناس بتكتب اكيد يعني. اكيد الحمد لله براند براند ناجح تمام <تصفيق> طبعا تمام <تصفيق> جدا الحمد لله انا حققت فكره البراند الناجح عندنا هنا في البراند ناجح وفي اليوتيوب الحمد لله الحمد لله الحمد لله أه الحقيقه كنت عايز يعني اتكلم في كذا حاجه انا ما سبتش الجرافيك ديزاين عشان الجرافيك ديزاين ده وحش انا ما سبتش الجرافيك ديزاين عشان الجرافيك ديزاين وحش انا سبت الجرافيك ديزاين عشان خاطر لقيت نفسي في فيلد تاني لكن بجد انا لو كنت يعني حابب جرافيك او او كنت بحب جرافيك ديزاين كنت عملت كل اللي انا قلته دلوقتي وكنت عملت استراتيجي لنفسي كنت عملت بزنس موديل لنفسي والتزمت بيه وتحددت تارجت اودينس لنفسي واشتغلت على كل واحده فيهم في فتره معينه واوريدي انا النهارده عملت هايرنج لاكتر من من 20 ديزاينر في مصر وبره مصر في ديزاينرز معايا من بره مصر اصلا اشتغلوا معايا على كلاينتس انا بشتغل معاهم از كريتيف استراتيجيست مش از بزنس مش از مش از جرافيك ديزاينر از بزنس استراتيجيست او كريتيف استراتيجيست 
انا قصدي جميل فخلاص ما شاء الله انا بقيت بعمل هايرنج للناس وبقيت بشوف الجرافيك ديزاينر وازاي ايه ازاي اخليه مبسوط في ناس كتير مش هتعرف تخليك مبسوط كجرافيك ديزاينر اتعلم تبقى انت مبسوط في شغلانتك واللي يجي على مزاجك في البي وهو مش هيلاقي غيرك ما لما كلكم تتعلموا ازاي تمشوا ورا مزاجكم مش هيلاقوا حد يعطلوا مزاجه فهيقول لك يعني فاهمين قصدي ما هو الفكره فعلا. الفكره ان في ناس فيكم في ناس في الجرافيك ديزاين لسه لحد النهارده بيرضوا بالقليل وبيرضوا بان الكلاينت يبقى رخم ويرضوا ان الكلاينت يبقى مش واضح الكلاينت لازم يبقى واضح هو لازم يبقى واضح في التعديلات وفي حاجه اسمها اوبجيكتيف وسبجيكتيف ما ينفعش يبقى سبجيكتيف نهائي لازم يكون اوبجيكتيف ايديت لما يجي يعدل معايا على ديزاين لا اقول له الديزاين ده يا فندم عايز تعدل فيه ايه تحديدا وليه عايزه يتعدل وليه هيتعدل وهنوصل نوصل لايه؟ احنا جرافيك ديزاين ده احنا عاملينه عشان خاطر الناس تتك على كلمه كذا او يتكوا على على الديزاين بتاعت يعني يا خالي هو دلوقتي لو ما حصل ان واحد جاي يقول لي انا عايز عايز مثلا ايه البروجكت ده هيتكلف كام؟ فانا كديزاينر هقول له مثلا 5000 فيقول لي لا معلش اصل انا الميزانيه بتاعتي ثلاثه بس فمحتاج ان انا انزل للثلاثه عشان ما اخسرش الشغلانه لا رب. انت إيه محتاج بقى. تشوف حد بيعملها بثلاثه او بيعملها باثنين ونص بتديها له عندك كلاينت جاي لك طالما جاي لك اوعى إيه يمشي من عندك متضايق مش مش اوعى إيه يمشي من عندك واخد خدمه مش واخد خدمه لا اوعى إيه يمشي من عندك متضايق يعني هو ممكن يمشي من عندي ومش واخد اللي هو عايزه اه بس هيمشي متضايق لا ماشي مبسوط يعني فهمتك والله يا فندم انا سبب. انا انا بقدم الكلاينت بص انا بقدم الخدمه دي بكذا كذا كذا عشان تكلفتها عليا كبيره وده هامش الربح بتاعي المعقول بالنسبه لي وده تقديري للكواليتي بتاعتي ومكانتي في السوق ولكن انا اقدر دلوقتي اشوف لك حد بيقدم ممكن يقدم كواليتي اقل بسنه بسيطه خالص وموجود في السوق ولكن انا ما اضمنش مستواه وبيقدم الخدمه بالبادجت اللي انت عايزها ممكن ما تجيبش سيرتي كواليتي خالص اقول بقى في في اعرف حد في التيم بتاعي واشتغل معايا قبل كده او اشتغلت معاه قبل كده كان في تعاون ما بيننا وكان بيقدم الخدمه دي باسعار متناسبه مع مع الميزانيه انا ممكن اكلمه لك ويشتغل معايا على بروجكت وانا يعني هخلص لك البروجكت من عندي وهتستلمه من عندي برضه بس مش انا اللي هعمله عشان انا بعمل انا انا اخري في في الميزانيه كذا وده تقديري في السوق سامحني ما اقدرش انزل عنه لان كده باخون مهنتي وباخون علمي بس غلط طيب شكرا خير خير هنختم بحاجتين بالظبط اول حاجه وهي كومنت من احمد بيقول لك هنقبض ال 100000 دولار في الشهر ده هتقبضهم لو جالك 300 كلاينت ووزعتهم على 300 ديزاينر ونمت في البيت وفتحت فري بيك ستور وفتحت شاطر ستوك ستور وفتحت ويب سايت ليك عليه البورتفوليو بتاعك وفتحت ويب سايت تاني بتبيع فيه ميرشز انت اللي راسمها وعامل عليها جرافيك ديزاين الله وبس ومين في البيت؟ ده ده تفكير بزنس مان محترم بيفكر صح والله جميل والله بجد يا خالد السيشن النهارده كانت تحفه عايز تستمتع عايز تستمتع اعمل جرافيك ديزاين بايدك وخليهم يتباعوا على المواقع اللي بتاعت الميرشز وبتاعت الشرابات وواو على فكره يا احمد الجرافيك ديزاينرز المشاهير في مصر اللي انا عارفهم لان في في ناس فعلا يعني خلينا نقول ان هم جرافيك ديزاين هاي اند قوي هم اولا هم مش ظاهرين على السوشيال ميديا كتير لان هم بيشتغلوا مع جلوبل مش بيشتغلوا مع اكونت اجانب مصر قصدي مش مع مصر كلهم أوه. كلهم عندهم ستورز بيبيعوا فيها شرابات عليهم الجرافيك ديزاين بتاعهم وبيبيعوا ميرشيز وبيبيعوا طواقي عليهم الحاجات بتاعتهم من ضمنهم جرافيك ديزاينر انا اعرفه شخصيا يعني انا شاوت اوت ليه بصراحه خالد ايمن عنده البراند بتاع عنده اللاين بتاعه كله وهو اللي بيرسم كل الحاجات اللي على التيشيرتس وبقى بتاعته بقى براند ملابس بتاعه هو حلو جدا ما شاء الله فهمت قصدي؟ طيب انا بصراحه خلاص تمام مش جميل جدا ما شاء الله انا بجد مش عايز انهي السيشن السيشن جميله وممتعه جدا بس في النهايه حابب اكد عليكم ان انتوا لو بتتفرجوا معانا دلوقتي على اليوتيوب فخيري فيشاوي هتلاقي اللينك بتاعه في الانستجرام تحت انزل اعملوا فولو لان هو بصراحه يستحق وشخص شاطر جدا هو مش بتارجتك انت كديزاينر بس حاول تستفيد منه بالشكل اللي تطوع خبرته في شغلك انت كديزاينر حاول تكسب الحته ديت وبجد مبسوط ان انا كنت معاكم سواء على التليجرام سواء معاكم على الديسكورد بجد ال... يعني بجد السيشن تحفه وجميله جدا واستمتعنا بيها فعلا اشوف الشكر بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته